よこの寝言チャンネル始まるよ。先輩、こんなとこにいたんですね。なんでこんな人のいない屋上で落ち込んでるんですか<笑>頼もしい後輩が相談に乗りましょうか話してくださいよ。何があったんですかきょうの朝、下駄箱に来たときから、様子おかしかったじゃないですか。だから、私ずっと心配してたんです。で、今、こっそり先輩の音ついてきちゃいました。心配だったから、で何かあったんですか悩みがあるなら話してくださいよ。んん気になってたいい感じだった女の子にはい。手紙読んでくれましたって聞かれたえ、手紙って何ですかわかんないえ、手紙読んでくれたってことは先輩がもらったんじゃないですかないうん。あ、その女の子が先輩の下駄箱に手紙を入れたはずなのに、先輩が見たときはそれがなかったから、読めてないってことですかああ。え、それでその女の子どうしたんですかゆき出して書いたのにひどいって言われちゃったんですね<笑>。ああ、でも入ってなかったならしょうがないですよね。そう言って言わなかったんですか<笑>あ、すいません、笑っちゃって。先輩が捨てたってもう勘違いしちゃってるんですね。思い込みですね。そっか。その子はそれだけ必死だったんですね。あ、先輩もその子のこといいなって思ってたんですよね。あ、好きって感じですあ、好きじゃなくて気になってる段階。ああ。ああ、そういうことですね。じゃあいいじゃないですか。別にその子に振られても。ごめんなさい。そんなことがあった後だと、さすがに落ち込みますよね。<笑>でも本当にその手紙はギター箱に入ってなかったんですね。うーん。うーん、何ですかねその子が間違えたとかですかね<笑>そっか、じゃあ、私にはわからない<笑>。ま、元気出してくださいよ。っていうか、そんなことで、ひどいって振っちゃうぐらいだったら、先輩のこと好きなの向いてないですよ、その子。私は、その子がどれぐらいの努力か試したかっただけなんです。先輩のこと好きってどれぐらい大きな気持ちなんだろうって、私は試したかったから<笑>、だから、怒らないでくださいね。ん<笑>これハサミですよ。え<笑>私常に持ち歩いてるんです。大事なものを守るために。<笑>あ、先輩を傷つけるなんてことしないですよ。逆らわなければ。
<笑>あの女、私と同じぐらいの気持ちだったら、ライバルにしてあげようかなと思ったんですけど、この程度で<笑>、そんなこと言ってるようじゃ、向いてないですね。私の気持ちには勝てないですよ。<笑>はい。私、毎朝一番に学校来て、先輩の下駄箱チェックするのが日課なんです<笑>。それで、上履きの匂い嗅いで、あと、不審なものがないかチェックしてるんです。だから、今日の朝も見つけちゃいました。手紙。<笑>だから、そんなもの、私がビリビリに破りました。まあ、邪魔だったのと、あとこの子がどれぐらいの気持ちなんだろうなって思ったから、ちょっと試したかったんです。でもよかった。私の敵じゃなかったです。<笑>何ですかその顔。まさか、1ミリも私からの行為に気づかなかったですか今まで。ずっと先輩の後つけて、先輩のことを監視じゃなくて見守ってましたけど。気づかなかったんなら、教えてあげましょうか。今。<笑>怯えすぎですよ、先輩。<笑>いくらなんでも学校でひどいことしませんよ。でも、今日一緒に帰ってくれませんか嫌なんですか私ここまでして、先輩のことを守って、先輩のことずっと思ってるんですよ。あの女なんかよりずっと。私は手紙読んでないくらいで、先輩のこと振ったりしません。書いた手紙が読まれないんだったら、何度も何度も、何度も何度も何度も、送り続けます。読んでくれるまで、気持ちが届くまで。<笑>それぐらい、先輩のことを思ってます。私先輩以外いらないんで。だから、今日、一緒に帰ってくださいね。放課後デートしましょう。<笑>これから、ゆっくりゆっくり先輩を私のものにしていきますから。楽しみにしててくださいね。じゃ。また放課後。